ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਯੂਐਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜ ਕਈ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵੈਟਨਸ ਡੇ ਬੈਂਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬ੍ਰਾਉਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਤੀਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹੋਗ ਆਰਥਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਹਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਕਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹੋਗ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। This time a year about a year and a day ago we met in Bali on the sidelines of the G20. Since then key members of our teams have had important discussions on issues matters to both our nations and to the world. But as always there's no substitute to face to face discussions. I've always found our discussions straightforward and frank and I've always appreciated them. Mr. President, we know each other for a long time. We haven't always agreed, which was not surprised anyone. But our meetings have always been candid, straightforward and useful. I've never doubted what you've told me in terms of your candid nature in which you speak. I value our conversation because I think it's paramount that you and I understand each other clearly leader to leader with no misconceptions or miscommunication we have to ensure that competition does not veer into conflict and we also have to manage it responsibly that competition that's what the united states want and what we intend to do we also i also believe that's a world wants for both of us candid exchange we also have a responsibility to our people and the work in the world uh, to work together when we see it in our interest to do so and a critical global challenge we face from climate change to counter narcotics to artificial intelligence demand our joint efforts so i look forward to beginning this discussion ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਯਾਰਡ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਸਟੇਟ 10 ਰੂਟ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਨਿਊਸੋਮ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਨ ਆਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਰਿਲੇਡ ਥੈਟ ਵੀ ਵੁਡ ਲਾਈਕਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਐਟ 6 ਏਐਮ ਥਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਸ ਟੂ ਦ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਫਾਇਰ ਥੈਟ ਲੈਡ ਟੂ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਯੂ ਸੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਮੀ uh the fire marshal who will speak in a moment uh, after the mayor and a number of other speakers they finished that investigation up about 12 hours early and they made a determination a preliminary determination uh there was malice intent that this fire occurred uh within
that are witnesses potentially nearby have already been contacted. Uh, we have some preliminary tips as it relates to uh, the prospects of determining precisely whom uh, this individual or individuals may be. Uh, but we encourage the public more broadly uh, to call a confidential line, 1-800-468-4408, 1-800-468-4408. If you have any tips, any information confidentially that can lead to the determination of exactly who is responsible. Arson appears to be uh, the likely uh, ignition uh, for this fire. That ignition was determined with precision by the fire marshal, Cal Fire, uh, and their teams. Uh, and it allowed us to turn this site back over earlier than anticipated to Caltran to continue the work on the structural analysis. Number two, uh, the structural analysis is ongoing. The core samples we referenced yesterday, uh, the original core samples, have determined uh, on the basis of the preliminary sampling. Gaza de Vichar, Jang Bandi di Manganu Laiki, Washington de Vichar Democratic National Committee, Yaniki DNC de Headquarter de Bahari Katehui Perdition Karia de Perdition, Kadam Karan de Lei, Police Ne, Mirch Spray di Verto Kiti at the Girtar Vikitege. Tin of Kalat Smuhane, US Capitol Building de Nede Perdition Kita, US Capitol Police Neke Haiki, as he crave dead so Lukanu Bachayai. पुलिस ने प्रदर्शन कारियां दे विरुद्ध मिर्च स्प्रे दा इस्तेमाल किता वीडियो दे विच पुलिस अते प्रदर्शन कारी आपस दे विच पिरदे हुए नजर आ रहे ने प्रदर्शन कारी काली शर्ट पाके प्रदर्शन कर रहे ने अते हुन जंगबंदी जरूरी दे नारे लगाए जा रहे ने एक 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ 10 ਕਲਾਸਮੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ कैंपस ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਨਏਜਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਅਤੇ ਵੇ ਪੈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜੇਸਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਤਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ जिस दुरान आठ विद्यार्थियों ने लॉस वेगस पुलिस अते एफबीआई दिवलो गिरफ्तार कर लिया गया उन अधी फौरी पहचान जाहिर नहीं की गई क्योंकि वो सारे ही 18 साल तो काट उम्र दे हैं Let me start off with our response uh, on November 1st of 2023 the Clark County School District Police Department they responded to a report of a battery as a result of a fight uh, initially it came out at Rancho High School very quickly uh, in the initial preliminary investigation, it was determined that the actual fight occurred in the alleyway at 1308 21st Street, which as you can see on the map to my left, is directly east of Rancho High School in close proximity. And it was learned that this fight occurred uh, right after school had let out at Rancho High School. And it is believed that all members uh, that were involved this incident, whether it be as witnesses, uh, suspects, and victims were uh, attendees of Rancho High School. We also learned that how the victim ended up back at Rancho was that after the fight occurred, he was laying unconscious and, unresp and unresponsive in the back alley. And a citizen nearby saw him, uh, began attending to him, and carried him back to Rancho High School, which is what prompted the initial 911 phone calls related to this incident. Following uh, medical's response, he was transported to UMC, where very early on in the investigation, it was determined that uh, Mr. Lewis had sustained uh, non-survival head trauma and uh, our initiate that was when the homicide section responded and we took over this investigation due to the extent of his injuries as you know the vi the, vi the video that has been shared widely on social media which I am not going to uh, show today uh, but many people have seen it is very graphic and in my opinion is very void of humanity what you see in the video, though, is approximately 10 subjects kicking, stomping, and punching our victim, Jonathan, as he's on the ground, not defending himself, and to the point where he becomes unconscious. During our investigation, we quickly learned that the fight was actually over a pair of stolen wireless headphones and possibly over a stolen marijuana vape pen. 
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਜਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ ਦੀ ਜਿਸ ਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਰਜੈਂਟ ਸਟੀਵ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। Uh last night our officers responded to a, a spontaneous protest in the area of Main and Kiefer Street in Chinatown um after approximately 250 people um gathered to protest and surrounded a restaurant. Uh Prime Minister Trudeau was inside the restaurant at that time and the actions of the protesters did uh prompt a significant police response. Specifically the protesters had surrounded the restaurant um with about 150 protesters uh on Main Street out front and about another 100 uh in the lane behind uh the restaurant. We believe the protesters took some um specific uh, specific actions that caused us concerns uh things like moving barricades uh to the um to block a part of the lane that would have blocked vehicle access in in the need of a a, a quick response. Uh the protesters also uh uh took steps such as linking arms to uh create a line or a, a, a barricade um we did not have advance notice of this protest we often work with protest groups as they're planning protests and we work collaboratively with groups to share information so that we can properly staff protests when they occur um in this case we did not have advance warning of this protest it was a spontaneous protest or a pop up protest and uh we responded quickly deploying approximately 100 officers from various parts of the city immediately in order to uh maintain order restore order maintain order and to disperse the crowd um during the process um and i should explain that w- as we responded uh, approximately 100 officers using um crowd control public order techniques that we've practiced and refined over many many years uh were deployed to manage the crowd uh to create a uh, a safety uh bubble or a safety zone which allowed the prime minister and his detail to uh exit the restaurant and leave the area once the prime minister's uh had left the restaurant and once the prime minister had left the res- restaurant and his security detail had detail had left the area um we were able to uh disperse the group of protesters uh during this process a uh, one vpd officer was assaulted canada police ne edmonton de vich harpreet singh uppal ate unna de 11 saala putr di goli maar ke qatl naal jude shakki vyaktiyan diyan videos ate tasveeran jari kitiyan han canadian police ne is qatlyam nu paida qarar ditta police ne uppal di pehchan nashiyan de karobar de vich shamil uch padri groh de member vajo kiti hai uppal ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੀਪਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਤਲ ਹਰਦੀਪ ਨਿਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਫੋਟੇਜ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਰਜੈਂਟ ਰੌਬ ਬਿਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰਾਈਂਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ
Right now, the sticking point is the liberals want to bring in legislation that is uh, that appeases the big pharmaceutical industry. We don't care about them. We don't want to appease them. We want to make sure Canadians can afford their medication. That's our priority. So that's our difference right now. The liberals are on the side of big pharmaceuticals. We're on the side of families, working people, uh, seniors, people that need medication. And we believe it should be universal and public and affordable. Our plan would bring down the cost for everybody. And we're, we're going to keep on fighting. Uh, follow up? Yeah, follow up. Uh, have you seen uh, a copy of any bill, uh, been involved in any recent consultations or been given any assurances the bill will be tabled and fast-tracked? We've seen a uh, first draft and we made it very clear that first draft was insufficient for our support. And so the government's taken that back and are working on some amendments. So we'll we'll con- monitor very closely the situation. We're pushing very hard. We believe that Canadians need a break. We need to see some savings in people's lives. That's why we're calling for action on housing, action on grocery prices. That's why we brought in dental care. Seniors are going to get dental care by the end of this year because of us, because we fought hard to make that happen. Um, so I don't think we're going to get to the point where we need to get on pharmacare by next week. So that's going to be an ongoing negotiation. So I'm not I'm not worried about next week in terms of pharmacare. But I do want to see certain things. And I want to be very clear. I expect in the fall economic statement, clear action on the two major challenges that people are faced with when it comes to affordability, and that's grocery prices and the cost of housing. I wanna see real investments in building affordable housing, places where people can afford to rent, ways to bring down the cost of rent. That's what I wanna see in this economic statement. If the government has been paying any attention to what's going on in this country, they will hear what we're demanding and what people are demanding, which is action on housing. And I mean, affordable housing. I, I met one uh, one of the tenants that one of the residents that I met. She talked about the fact that she is sick of seeing more luxury condos going up. That's not going to fix the problem. Canada Day, Brampton Day, which Veterans Day, manaya kya. Veterans Day, har saal November mahine manaya janda hai. Is din una loka the sanman which una nu yad kita janda hai jina ne atit ja vartman which Canada Day Force Day which seva kiti hai. इस मौके ब्रैमटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन समेत कई राजनीतिक लीडर इस प्रोग्राम के शामिल होए जिथे ब्राउन ने शहीद फौजिया श्रद्धांजलि भेंट की ब्राउन ने कहा है कि इन नायकाव ने विश्व युद्धा अंतरराष्ट्रीय संघर्षा शांति रखक मिशन के साथ मुल्ह की रक्षा की है You know, words don't do justice for the sacrifice that previous generations have borne for the freedoms we enjoy today. And so on Remembrance Day, we pay tribute to our veterans, those that made the ultimate sacrifice, and we remember them. It was a very good idea, but we have to remember our veterans, the Jujaru Singh, who had to remember our freedom, who had to remember our freedom, who had to remember our freedom, who had to remember our freedom. Today, we have reached the Brampton City Hall. It was a very big gathering. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕੀਤੀ ਟੂ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਮ ਆਊਟ ਟੂ ਥੀਸ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰ ਇਅਰਸ ਆਈ ਹਵ ਬੀਨ ਸੀਇੰਗ ਥੈਟ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਹਵ ਐਸ ਮਚ ਆਫ ਥੈਟ ਪਰ ਇਟ ਮੇਕਸ ਮੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੀ ਬੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਕ ਵਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਥਨਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਫਰੀਡਮਸ ਲਈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦ ਮੇਅਰ ਸੈਡ ਟੂਡੇ ਐਸ ਵੈਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰੀਡਮਸ ਬਿਨਾ ਲੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੀਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸੋਲਜਰਸ ਫਾਰ ਦਿਸ ਵੀਕ ਆਈ ਆਲਸੋ ਡਿਡ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਹਾਊਸ ਐਸ ਵੈਲ ਬੀ ਓਵਰ 365,006 ਸੋਲਜਰਸ ਫਾਟ ਵਿਦ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਆਰ ਅਲਾਈਡ ਫੋਰਸਸ ਇਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਐਂਡ 2 ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂ نو ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੈਟ देयर ਵਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਬ੍ਰੇਵ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਕੇਮ ਬਿਫੋਰ ਅਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਟੇਕ ਫਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਈ1 ਮੌਲੀ ਮੈਪਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਰਨ
ट्रूडो ने कहा है कि इस सहूलत प्रति साल एक सौ पैंती मिलियन बैटरी सैलान का उत्पादन करेगी यह मैप ई वन मौली में सब तो व्डा प्रोजैक्ट सैक्टर रुजगारदाता बना देगा This new E1 Moly facility here in Maple Ridge will produce up to 135 million battery cells per year and become the largest factory in Canada for high performance lithium ion lithium ion battery cells. This means great middle class jobs, great middle class careers for years to come and clean made in Canada batteries for tools used in sectors like construction and healthcare this is where the puck is going this is the future we are building together every single day the climate policy is economic policy our government gets it the people here get it and the thousands of workers with good paying jobs that will last generations because of this vision they get it too everything we do is to secure the promise of canada that promise that every generation gets to succeed even better than the generation before that's the promise that built this country That's the hard work of generations creating a better future every step of the way. And we know global factors all around us are threatening that promise not just for Canadians but for everyone around the world. But we know here in Canada how to roll up our sleeves, how to innovate, how to see where the future is going and be part of it. That's what E1 Moly is doing here in Canada. That's what companies and workers right across the country are busy building. Canada now ranks second in the world when it comes to the battery supply chain. We are ready. Toronto de Cambridge town ilake de vich ik ghar nu lagi agg naal lagdiyan buildings tak phail gayi ate fire fighters nu agg utte kabu paun de vich kafi mehnat karni payi hai is agg nu tin alarm wali dassya ja rahi hai river street nede ik ghar vich lagi agg di report de ke emergency hamle nu sadhya gaya Toronto fire de valo patrakaran nu jankari dindiyan dassya gaya ke crew de pahunchan to pehla hi agg kafi phail chuki si ate bhari dhuan dooji manzil to hetha aunda ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਮਲਾ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਟੁਡੇ ਐਟ 12:40 Uh, police received calls to the Victoria Park and Cassandra Boulevard area. Information was there was a vehicle striking multiple people in the parking lot at 250 Cassandra Boulevard. It was determined that four people were struck by a single motor vehicle. Three of those people were transported to hospital and one of them was treated at the scene. As a result of their injuries, one adult female uh succumb to her injuries at the hospital the other persons have been treated and their injuries are deemed at this point to be non life threatening the driver of the vehicle remained at scene and has been arrested the homicide unit will be investigating this incident with traffic services i will take any questions now so it's becker it's a homicide or homicide are investigating this so preliminary what is the information that Beach, to believe that this may be a homicide. There is some information that these people were struck intentionally and that's why homicide is investigating. How well did this uh person driving the car know these people? We do not have any information about the relationship between these people at this point. We are in the very early stages of this investigation. A lot of information is still coming in and I comment can't comment on it.
can you, can you talk about what a potential motive might be for this incident to be deemed intentional? No, we don't have any information on a motive at this point. We can confirm that it's that white car that's still parked there that was involved in this? I don't know which car it is involved, but the cars remained at the scene. Are you able to speak generally, of course, now, like I said, we're at the very early stages of the investigation, and I can't say what uh, what was the precursor to anything that happened. Janjan ekwa fir tu nazar mar lendiya headlines utte. America dauri utte Chin de Rashtrapati Xi Jinping, America Rashtrapati Joe Biden de nal kiti mulaqat. वॉशिंगटन के गाजा के जंगबंदी की मंग में लैके प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों उत्तर यू एस पुलिस के न हो झड़प कई लोग गिरफ्तार कैनेडा के बैंपटन के मनाया गया वैटनस डे बैंपटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने शहीद फौजियों दी श्रद्धांजलि फिलहाल दे नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ के इन्ना ही तो हूँ मैं इजाजत दौ धनवाद